Bizlik var. Evet. E, tarihi kiliseler var. Turistik maksatta buralara yapılan e, ziyaretler de bu hükümler çerçevesinde mi? Turistik maksatta mesela ben e, şimdi e, Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'ya biz kilise diye gitmiyoruz ki. Sultan Fatih'in vakfesi Ayasofya, diye gidiyoruz. İzmir'de gidiyorum. Meryem Ana var. Yani en popüler bilinen evet. yerlerden birisi. Yani gitmemek uygundur. Yani özel bir maksatla gitmemek uygundur. Ha yanından geçiyordun baktın bahçesinden dolandın. Bunlar ayrı şey. Geçen Cizre'ye gidiyorduk. Diğeri Ömer Müne varmış o Diğeri Ömür Müne. Orada bir çok büyük eski manastır. E, hacı abi dedi ki Mardin'den bizi götürüyordu bir hacı abi. Bir şuraya bakalım şu manastıra falan. Arabayla yoldan kırdı. Efendim çok eski tarihi bir bina değil mi? İçine bile girmedim. Ama dışarıdan efendim bir, bir manzara bakar gibi kültürel. Burada ne varmış? Bunlar caiz. Evet. Antakya'da ee... şeytanın e, Dabbetüler tarafından gebertileceği e, mağara hmm. bir, önemli bir mağara vardı. Gari Antakya diye geçer. E, oraya da gittim. Oraya da girdim. Bir gittim. Fakat yine kilise olduğunu şu anda şu duyunca mağaraların içine falan girmedim. Yani e, siz girmediniz e, biz girsek bir mahsuru var mı? Yani merak, merak saygıyla şimdi merak saygıyla ama diyorum söhmet oluyor. E, başka bakanlar o da görenler Hristiyan zannederler. Ama artık orası turistik maksatlı ziyaret yapılan bir yer olduğu herkesce malum ve bilinen yani bir yer olması. Yani orada bir antik bir şey vardır. Hayır şimdi siz Malta'da kiliseye gittim orada da papazda da ya Kiliseye gitmedim ettim. biz kapısından yolumuz geçiyor. Hayır anladım ama sonuçta Boştu. Papaz Efendi ile sohbet Tabii, ettiniz bomboştu. vesaire filan. Size de uzaktan görüntünüz efendim, bu soruyu akla getirmez miydi? Işte yani getir, kimse yok bir ayin yoktu. Merasim anında. İşte ben de ayinsiz ve merasimsiz de ama merasimsiz. duvarlar var, direkler var, ne varmış, ne yokmuş değil. Mesela şeydekine girdim. Ne manastırı da çok meşhur. Mısır'da, Sina'da gittim. E, Musa Selam'a nida gelen ağaç onun içinde. Adını unuttum şimdi. Meşhur bir manastır. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eman verdiği rahipler var orada. Emanı olan. Orada mesela Musa Selam'ın nida gelen ağaç, mucize ağaç duruyor. Kökü yok, bu şesi yok. Yerin üstünden böyle bir acayip bir şey kudretten. Hiçbir yerde de diksen e, bitmiyor. Sadece orada var o. E, o ağacı görme diye girdim. Müslüman, herkes kapıda bekliyor, açtılar. O acayip bir manastır. E, efendim, orayı ziyaret için. E, ağacı, mübarek ağacı. Kur'an'da da geçen bir ağaçtır. Ve ağacı, şikilsen içine girmedik de. Bir de, efendim, sonra orada şeyler vardı. Orada hizmet eden rahiplerin kelleleri bölüm. Değil mi? 100 tane, 200 tane kelle. Bütün o kelleler üst üste böyle piramit gibi. Böyle öyle yani merak, mucip noktalar. Onları müze gibi yani. Müze gibi. Müze gibi girilir. Yani müze gibi. Kültürel bir bilgi birikim açısından. Başka. Ama ayine katılmak. Mesela şeyde de girmek durumunda kaldık. Ee, Beyt-i hmm. e Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Hatta ben onların resimlerini de çektim dergide. İsa Aleyhisselam'ın beşiğinin sallandığı yer, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği yer. Orada bütün İsviçre Cumhurbaşkanları, İsveç Cumhurbaşkanları falan hepsine sıraya girdik yani. Bu Cumhurbaşkanları bilmem neler. Misafir gelmişler o arada. Girdik. E niye İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, Allah'ın mübarek buyurduğu yer, mucizelerin zuhur ettiği yer, orada kiliseyle bir alakamız yoktu. Yani evet, o bölümlere girdik, çıktık. Evet. Yani sebebi muciple olmak başkadır. Böyle bir e, rahatlama, ruhani bir beklenti ile girmek başkadır. O nokta caiz değil, günahtır. Hele bir de sıhhatine itikad ederse kafir olur. Yani doğruluğuna inanırsa o merasimlerin dinin doğru hala geçerliliğine doğruluğuna inanırsa kafir olur. Evet.